Good evening, this is uh, Opera Square and we have a big party to celebrate 70 years of friendship and partnership between Switzerland and Israel. Chocolates are amazing, the lights of the end, the swatch came from there. Only from Schweiz, the chocolates from Schweiz, the coffee. מה זה עובר פה מאחורינו? יש את הקרנבל המפורסם של באזל אנשים באים עם מסכות קצת מפחידות, מצחיקות הכי מיוחד זה החלילות והולכים בין הסמטאות והכבישים מרקלט, זה מאכל לאומי שוויצרי From all the cities in Switzerland, why from all of those it's up to be Basel? The famous picture of Theodor Herzl on his balcony is present in everybody's mind. So Basel, I think, for many Jews and most Israelis, represents something very important. It represents the creation of the state of Israel. You are the king of Schweiz. I am the king of Schweiz. I have been born in Schweiz for many years. וזהו, בבאזל, במקום שבו הקמנו את המדינה. שוויצרים הם עם קטן שמבין שצריך להחזיק צבא ולעשות מילואים כדי לברר, לברר את זה או לוודא שיהיה לנו ביטחון, והם הצליחו עם זה. אחרי הזכוי איך לי קוראים לזה? זה פשטידות גבינה כאלה. הגבינה זה דבר, זה מרכיב מאוד חיוני. זה לא, אין, אין לזה מתחרים בארץ, כאילו משהו שדומה לזה. What are the differences in the culture that you can see between Switzerland and Israel? I cannot tell you yet. I will see tomorrow and then I can tell you. So do you have any message for the Israelis that are going to watch it? I think if they like music, uh, they should come. The only thing is like to be present in time. Not like uh, listening or like checking Insta or whatever. You need to be there. יש הרבה סטיגמות של עולרים, סכינים, שוקולד, בנקים, גבינות כמובן, אלפים, אבל מבחינת הרקע אני לא חושב שהם מכירים הרבה. What do you have to say for people that consider traveling to Switzerland? I would have liked them to come here tonight to see that Switzerland is not boring, that Switzerland is exciting, that we have wonderful cities, that we have wonderful not just sceneries, but wonderful people, and that yes, we do like to party.